Network News is brought to you in association with Avan Gold House, Old Best Stand, Payanur, Malabar Gold and Diamonds. Celebrate the beauty of life. Mangalya swapnangalka charu degan. Kallarikels Gold Park, Payanur. Sunida Furniture, Tavakara Kondo since 1985. Neeti Tiles and Sanitary Electricals and Plumbing Hardwares and Paints Home Appliances Showroom Pilatara Payanur Rural Bank Vishwasadiyude Sevanathinte 7 padithandukal Shuddhamaya pal Oru janathayude vishwasam Janatha pal tigachum pudumeyode Neeti Electricals Hardware Plumbing and Sanitary Railway Station Road Kunnathupalli Palayangadi Aura Home Center near Pirumba Bridge National Highway Edat Payanur Sahagarana Ayurveda Payanur Payanur Cooperative Stores Pavitram Pole Payanur Nu Sundam Century Fashion City Guru Interlock New Bus Stand Payanur Our tradition our culture dot t നമസ്കാരം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് അവറിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന്റെ നിര്യാണത്തിൽ അനുശോചിച്ച് ജില്ലയിൽ പതിനെട്ട് ഏരിയകളിലും മൌനജാഥയും അനുസ്മരണ യോഗവും നടന്നു പയ്യനൂരിൽ സിപിഐഎം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം ഡോക്ടർ വി ശിവദാസൻ എം പി അനുശോചന യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിച്ചു നവരാത്രി ആഘോഷത്തോടനുബന്ധിച്ച് ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഭക്തജനത്തിരക്കേറുന്നു ചെറുകുന്ന് അന്നപൂർണേശ്വരി ക്ഷേത്രത്തിൽ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് ദർശനത്തിനായി എത്തിയത് പോയകാലത്ത് ചായക്കടകളിലുണ്ടായിരുന്ന രാഷ്ട്രീയ ചർച്ചകൾ പുനരാവിഷ്കരിച്ച് പടന്ന മുസഹാജി മുക്കിൽ മുഹബത്തിന്റെ സുലൈമാനി എന്ന പേരിൽ ചായ ചർച്ച സംഘടിപ്പിച്ചു പടനയിൽ പുതുതായി നിർമ്മിച്ച മർഹും പി വി അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ സ്മാരക സൌധം ഉദ്ഘാടന പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായാണ് ചായക്കട ചർച്ചകൾ പുനരാവിഷ്കരിച്ചത് ജൈവവൈവിധ്യങ്ങളുടെ കലവറയായി തടുപ്പുകുളങ്ങരക്കാവ് ഉത്തരകേരളത്തിലെ മൂകാംബിക എന്ന് വിളിപ്പേരുള്ള കരുവള്ളൂർ പലിയേരി മൂകാംബിക ക്ഷേത്രകാവിൽ വംശനാശ ഭീഷണി നേരിടുന്ന അനേക മരങ്ങളെ സംരക്ഷിച്ചു നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് വാർഷികാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി കാര തലിച്ചാലം ഡാം ബോയ്സ് എന്ന യുവജന കൂട്ടായ്മ വർഷങ്ങളായി ചുവർ ചിത്രം ഒരുക്കുന്നു കാര തലിച്ചാലം റെഗുലേറ്റർ കം ബ്രിഡ്ജാണ് എല്ലാ കാലവും ഇവരുടെ ചിത്രത്തിന്റെ പ്രമേയം വാർത്തകൾ വിശദമായി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന്റെ നിര്യാണത്തിൽ അനുശോചിച്ച് പയ്യന്നൂരിൽ മൌനജാഥയും ടൌൺ സ്ക്വയറിൽ സർവകക്ഷി യോഗവും നടന്നു സിപിഎം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം ഡോക്ടർ വി ശിവദാസൻ എം പി അനുശോചന യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിച്ചു കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന്റെ നിര്യാണത്തിൽ അനുശോചിച്ച് പയ്യന്നൂരിൽ സർവകക്ഷി യോഗവും മൌനജാഥയും നടന്നു പയ്യന്നൂർ പുതിയ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പരിസരത്തു നിന്നും ആരംഭിച്ച മൌനജാഥ നഗരം ചുറ്റി ഷേണായി സ്ക്വയറിൽ സമാപിച്ചു കെ വി ലളിത പി വി കുഞ്ഞപ്പൻ കെ രാഘവൻ അഡ്വക്കേറ്റ് പി സന്തോഷ് തുടങ്ങിയവർ മൌനജാഥയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകി ഷേണായി സ്ക്വയറിൽ സി പി ഐ എം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം ഡോക്ടർ വി ശിവദാസൻ എം പി അനുശോചന യോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഒരു കുടുംബാംഗം എന്നതിനുമപ്പുറത്ത് തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവർ എന്ന നിലയിൽ ഓരോ ആളുകളും മനസ്സിൽ പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു നിരൂധ തന്റെ കവിതയിൽ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷിക്കെന്ന കവിതയിൽ അദ്ദേഹം അറിയപ്പെടാത്ത മനുഷ്യരുമായി സൗഹാർദ്ദം വരുന്നതിന്റെ കലയെക്കുറിച്ച് നമ്മളോട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് നീ എനിക്ക് അറിയപ്പെടാത്ത മനുഷ്യരുമായി സൗഹാർദ്ദം തന്നുവെന്ന് നിരൂധ കവിതയിലൂടെ പാടിയതിന്റെ ആവർത്തനമാണ് 
ഈ കേരളത്തിൽ ഇന്ന് കോടിയേരി എന്ന പേരിനോട് ഈ നാട് കാണിക്കുന്ന ആദരവിലൂടെ നാം അനുഭവിച്ചറിയുന്നു സി കൃഷ്ണൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു വി നാരായണൻ അഡ്വക്കേറ്റ് പി സന്തോഷ് കെ വി ലളിത കെ വി ബാബു വി സി നാരായണൻ പനക്കിൽ ബാലകൃഷ്ണൻ പി വി ദാസൻ പി കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ വി കെ പി ഇസ്മയിൽ ടി സി വി ബാലൻ പി ജയൻ ഇക്ബാൽ പോപ്പുലർ ബി സജിത് ലാൽ ജോസ് മാത്യു തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ നവരാത്രി ആഘോഷത്തോടനുബന്ധിച്ച് ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഭക്തജന തിരക്കേറുന്നു ചെറുകുന്ന് അന്നപൂർണേശ്വരി ക്ഷേത്രത്തിൽ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് ദർശനത്തിനായി എത്തിയത് നവരാത്രി ആഘോഷത്തോടനുബന്ധിച്ച് ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഭക്തജന തിരക്കേറുന്നു മഹാനവമി നാളിൽ ചെറുകുന്ന് അന്നപൂർണേശ്വരി ക്ഷേത്രത്തിൽ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് ദർശനത്തിനായി എത്തിയത് കുരുത്തോല കൊണ്ടും വർണ്ണവിളക്കുകൾ കൊണ്ടും ക്ഷേത്രവും പരിസരവും അലങ്കരിച്ചിരുന്നു ഓരോ ദിവസവും സംഗീത കച്ചേരി സംഗീതാർച്ചന നൃത്ത സംഗീത നിശ തുടങ്ങി വൈവിധ്യങ്ങളായ നിരവധി പരിപാടികളും അരങ്ങേറി അയ്യായിരത്തോളം ആളുകളാണ് അന്നദാനത്തിനായി എത്തിയതെന്ന് അന്നപൂർണേശ്വരി സേവാ സമിതി ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഇതുവരെ ഇല്ലാത്ത രൂപത്തിലുള്ള ജനപ്രവാഹം തന്നെയായിരുന്നു ചെറുകുന്ന അമ്പലത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഉച്ചക്ക് ഏകദേശം അയ്യായിരം ആറായിരത്തോളം ആളുകൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ ചെറുകുന്ന അമ്പലത്തിൽ വൈകുന്നേരം സന്ധ്യ ആറുമണിക്ക് ശേഷം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഉത്സവത്തിന്റെ പ്രതീതി ഉണ്ടാക്കുന്ന രൂപത്തിൽ ജനക്കൂട്ടം എത്തിച്ചേരുക വിജയദശമി ദിനത്തിൽ എഴുത്തിനിരുത്തും നടക്കും കോവിഡാനന്തരം രണ്ടു വർഷത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷമാണ് ചെറുകുന്ന അന്നപൂർണേശ്വരി ക്ഷേത്രത്തിൽ വിപുലമായ രീതിയിൽ നവരാത്രി മഹോത്സവം നടക്കുന്നത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി പോഴക്കാലത്ത് ചായക്കടകളിലുണ്ടായിരുന്ന രാഷ്ട്രീയ ചർച്ചകൾ പുനരാവിഷ്കരിച്ച് പടന്ന മൂസഹാജി മുക്കിൽ മുഹബത്തിന്റെ സുലൈമാനി എന്ന പേരിൽ ചായ ചർച്ച സംഘടിപ്പിച്ചു പടന്നയിൽ പുതുതായി നിർമ്മിച്ച മർഹും പി വി അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ സ്മാരക സൌധം ഉദ്ഘാടന പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായാണ് പഞ്ചായത്ത് യൂത്ത് ലീഗ് മുഹബത്തിന്റെ സുലൈമാനി എന്ന പേരിൽ ചായക്കട പുനരാവിഷ്കരിച്ചത് തെങ്ങോലയിൽ തീർത്ത പോയകാലത്തെ ചായക്കട ഒരുക്കിയാണ് ചായ ചർച്ച സംഘടിപ്പിച്ചത് പഴയകാല യൂത്ത് ലീഗ് പ്രവർത്തകരുമായി പുതിയ തലമുറയിലെ യൂത്ത് ലീഗ് പ്രവർത്തകരാണ് ചായ കുടിച്ച് ചർച്ച നടത്തിയത് പഠനക്കാരുടെ ടെങ്കർ മുല്ലയിലെ ജമാത്ത് വക റഹ്മാനിയ ഹോട്ടലിന്റെ മുന്നിൽ രണ്ട് ബെഞ്ചുകളിലായി ഇരുന്ന് നടത്തിയ രാഷ്ട്രീയ ചർച്ചകൾ മുംബൈക്കാരായ നാട്ടുകാർ വിവരിച്ചപ്പോൾ കേൾക്കുന്നവർക്ക് കൗതുകമായി പഴയകാലത്ത് ചായക്കടകളിൽ നിന്നുള്ള ചൂട് ചായ കുടിച്ചുകൊണ്ട് നടത്തിയ പല ചർച്ചകളെക്കുറിച്ചും പുതിയ തലമുറയുമായി കാരണവന്മാർ പങ്കുവച്ചു ഇന്നത്തെ പോലെ അന്ന് ഫാസ്റ്റ് ഫുഡിന്റെ കാലമല്ലായിരുന്നു റെസ്കും ബട്ടറുമാണ് അന്ന് ചായക്കടയിലെ താരങ്ങളെന്ന് പുതിയ തലമുറയോട് പഴയ തലമുറയിലുള്ളവർ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു ദുബൈ കെ എം സി സി സ്റ്റേറ്റ് സീനിയർ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എം സി ഉസനാർ ഹാജി ചർച്ച ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു യൂത്ത് ലീഗ് പ്രസിഡന്റ് ടി കെ സി റാഷിദ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു വി കെ ജലീൽ വി കെ പി മുഹമ്മദ് അലി ടി കെ സി മുഹമ്മദ് അലി ഹാജി പി വി മുഹമ്മദ് അസ്ലം എം സി ഷിഹാബ് യു സി മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞി കെ എം എ റഹ്മാൻ കെ കുഞ്ഞബ്ദുള്ള വി കെ പി അഹമ്മദ് കുഞ്ഞി തുടങ്ങി നിരവധി പേർ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് തൃക്കരിപ്പൂർ കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന്റെ നിര്യാണത്തിൽ അനുശോചിച്ച് പാടിയോട്ടുചാലിൽ സർവകക്ഷി അനുശോചന യോഗവും മൌനജാഥയും നടന്നു മുനയംകുന്ന് രക്തസാക്ഷി മണ്ഡപത്തിൽ നിന്നും ആരംഭിച്ച ജാഥ ടൌൺ ചുറ്റി ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പരിസരത്ത് സമാപിച്ചു മുനയംകുന്ന് രക്തസാക്ഷി മണ്ഡപത്തിൽ നിന്നും ആരംഭിച്ച ജാഥ ടൗൺ ചുറ്റി ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പരിസരത്ത് സമാപിച്ചു തുടർന്ന് നടന്ന പൊതുയോഗത്തിൽ സി പി ഐ എം ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം പി ശശിധരൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗവും മുൻ എം എൽ എയുമായ ടി വി രാജേഷ് പെരിങ്ങോം ഏരിയ സെക്രട്ടറി സി സത്യപാലൻ കെ വി ഗോവിന്ദൻ കേരള കോൺഗ്രസ് ജോസഫ് വിഭാഗം നേതാവ് ജോസഫ് മുള്ളൻമട മാണി വിഭാഗം നേതാവ് ഡെന്നി കാവാലം സി പി ഐ നേതാവ് കെ ആർ ചന്ദ്രകാന്ത് കോൺഗ്രസ് പെരിങ്ങോം മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് രവി പൊന്നംവയൽ ബി ജെ പി നേതാവ് സി വി രമേശൻ 
പയ്യന്നൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി വി വത്സല ഇ വി നാരായണൻ കെ ലക്ഷ്മണൻ എം വി രവീന്ദ്രൻ ഒ പി ലക്ഷ്മണൻ തുടങ്ങി വിവിധ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷി നേതാക്കൾ വ്യാപാരി പ്രതിനിധികൾ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ലളിതമായ വാർത്തയിലൂടെ സോദാഹരണങ്ങളിലൂടെയുള്ള കോടിയേരിയുടെ മറുപടി പ്രസംഗത്തോടുകൂടി എല്ലാ തർക്കങ്ങളും കെട്ടടങ്ങമായി സഖാവ് കോടിയേരി ചരിത്ര സംബന്ധിയായി ഉദാഹരണങ്ങളിലൂടെയായിരുന്നു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് ചെറുപുഴ വാർഷികാഘോഷത്തിന് മുറ തെറ്റാതെ ചുവർചിത്രം വരയ്ക്കുന്ന ഒരു ഗ്രാമീണ കൂട്ടായ്മയുണ്ട് തൃക്കരിപ്പൂർ തലിച്ചാലത്ത് കാര തലിച്ചാലം ഡാം ബോയ്സ് എന്ന യുവജന കൂട്ടായ്മയാണ് വർഷങ്ങളായി വാർഷികാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി ചുവർചിത്രം കൂടി ഒരുക്കുന്നത് ചിത്രത്തിന്റെ പ്രമേയം എല്ലാ കാലവും കാര തലിച്ചാലം റെഗുലേറ്റർ കം ബ്രിഡ്ജ് ആണ് കാര തലിച്ചാലം ഡാം ബോയ്സ് എന്ന യുവജന കൂട്ടായ്മ ഏഴു വർഷം മുൻപാണ് രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടത് ക്ലബിന്റെ പ്രവർത്തന മേഖലയുടെ കേന്ദ്രം കണ്ണൂർ കാസർഗോഡ് ജില്ലകളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന കാര തലിച്ചാലം റെഗുലേറ്റർ കം ബ്രിഡ്ജ് ആണ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപേ ഡാം പ്രവർത്തനരഹിതമായെങ്കിലും ഡാം ബോയ്സിന് ഡാമിനെ ഒഴിവാക്കാനാകില്ല വാർഷികാഘോഷങ്ങൾക്ക് മുന്നോടിയായി ഒരാചാരമെന്ന പോലെ മൈനർ ഇറിഗേഷന്റെ ഒറ്റമുറി കെട്ടിടത്തിന്റെ ചുമരിൽ ഡാമും പുഴയും കണ്ടൽ നിറഞ്ഞ തീരവും ഒരുങ്ങും ക്ലബിലെ കലാകാരന്മാരായ രാജേഷും നിഖിലുമാണ് കരിയും പച്ചിലകളും കൊണ്ട് ചിത്രം വരച്ചത് കോവിഡും പ്രളയവും മൂലം കഴിഞ്ഞ നാലു വർഷമായി വാർഷികം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചുമർ ചിത്രവും ഉണ്ടായില്ല ഡാം ബോയ്സ് യുവജന കൂട്ടായ്മയുടെ വടംവലിയും പില്ലോ ഫൈറ്റിംഗും ഷൂട്ടൌട്ടും എല്ലാമുള്ള വാർഷികാഘോഷം നടക്കുക നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ മലയാള കലാകാരന്മാരുടെ ദേശീയ സംഘടനയായ നന്മയുടെ സർഗ വനിത പയ്യന്നൂർ മേഖലാ സമ്മേളനവും പ്രശസ്ത നർത്തകൻ നാട്യാചാര്യൻ എൻ വി കൃഷ്ണൻ മാസ്റ്റർക്ക് ആദരവും പയ്യന്നൂർ മഹാദേവ ഗ്രാമത്തിൽ നടന്നു സിനിമാ സീരിയൽ നടൻ വി പി രാമചന്ദ്രൻ ഉദ്ഘാടനവും ഉപഹാര സമർപ്പണവും നിർവഹിച്ചു മലയാള കലാകാരന്മാരുടെ ദേശീയ സംഘടനയായ നന്മയുടെ സർഗവനിത പയ്യന്നൂർ മേഖലാ സമ്മേളനവും പ്രശസ്ത നർത്തകൻ നാട്യാചാര്യ എൻ വി കൃഷ്ണൻ മാസ്റ്റർക്ക് ആദരവും പയ്യന്നൂർ മഹാദേവ ഗ്രാമം ആരാധനാ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്നു സിനിമ സീരിയൽ നടൻ വി പി രാമചന്ദ്രൻ ആദര സമ്മേളനത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനവും ഉപഹാര സമർപ്പണവും നിർവഹിച്ചു പയ്യന്നൂർ മേഖലാ പ്രസിഡന്റ് സുധാകരൻ കേളോത്ത് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കെ യു പവിത്രൻ എം ടി അന്നൂർ വി ടി കെ കണ്ടോത്ത് എ വി ശശിധരൻ കെ അനിത തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു എൻ വി കൃഷ്ണൻ മാസ്റ്റർ മറുപടി പ്രസംഗം നടത്തി തുടർന്ന് സർഗവനിത പയ്യന്നൂർ മേഖലാ സമ്മേളനം സർഗവനിത ജില്ലാ ട്രഷറർ പി എം സുജയ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പി കെ ശരത്കുമാർ ആശംസകൾ അർപ്പിച്ച് സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ കേരള വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ദേവസ്യ മേച്ചേരിക്ക് ചെറുക്കുന്ന കണ്ണപുരം യൂണിറ്റ് നേതൃത്വത്തിൽ സ്വീകരണം നൽകി ചടങ്ങിൽ വെച്ച് മാധ്യമ പ്രവർത്തകരെയും എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു ഉന്നത വിജയികളെയും അനുമോദിച്ചു കേരള വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ദേവസ്യ മേച്ചേരിക്ക് ചെറുകുന്ന കണ്ണപുരം യൂണിറ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സ്വീകരണം നൽകി ചടങ്ങിൽ ജാഫർ സാദിഖ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പി കെ ആരിഫ് പി കെ ജയൻ ടി പി ഗോപിനാഥ് പി ജിതേഷ് അബ്ദുൾ ഖാദർ സി സലാം സുധ രവീന്ദ്രൻ തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിച്ചു ചടങ്ങിൽ വെച്ച് മാധ്യമ പ്രവർത്തകരായ സതീഷ് കടാങ്കോട്ട് പി പി സുരേഷ് എന്നിവരെയും വിവിധ പരീക്ഷകളിൽ ഉന്നത വിജയം നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികളെയും അനുമോദിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി 
ജൈവ വൈവിധ്യങ്ങളുടെ കലവറയായി തടുപ്പു കുളങ്ങര കാവ് ഉത്തരകേരളത്തിലെ മൂകാംബിക എന്ന് വിളിപ്പേരുള്ള കരുവള്ളൂർ പലിയേരി മൂകാംബിക ക്ഷേത്ര കാവിൽ വംശനാശ ഭീഷണി നേരിടുന്ന അനേകം മരങ്ങളെ സംരക്ഷിച്ചു നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് കേരള ജൈവ വൈവിധ്യ ബോർഡ് ജൈവ വൈവിധ്യ പൈതൃക കേന്ദ്രമായി പ്രഖ്യാപിച്ച അഞ്ചു കേന്ദ്രങ്ങളിൽ വടക്കൻ കേരളത്തിൽ നിന്ന് പലിയേരിക്കാവ് മാത്രമാണുള്ളത് ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്നും എന്നേക്കുമായി തുടച്ചു നീക്കപ്പെട്ടേക്കാവുന്ന ഒരാവാസ വ്യവസ്ഥയെയാണ് ഈ തടുപ്പു കുളങ്ങരക്കാവ് സംരക്ഷിച്ചു നിർത്തുന്നത് ഇവിടുത്തെ നാൽപ്പതോളം സസ്യവിഭാഗങ്ങൾ സഹ്യപർവ്വതങ്ങളിൽ മാത്രം കാണപ്പെടുന്നവയാണ് തീരദേശ ചതുപ്പുകൾ എന്ന വനവിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന മിസ്റ്റിക് ചതുപ്പുകാടുകളാണ് ഇവിടെയുള്ളത് വംശനാശം നേരിടുന്നു എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയ വാദം കൊല്ലി മരങ്ങൾ അഥവാ സിസിജിയം ട്രാവൻകൂരിക്കമാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രധാന മരവർഗം പിണ്ടി വെമ്പാല ആറ്റുകടമ്പ് ഊറാവ് എന്നിവയാണ് മറ്റു മരങ്ങൾ ചെറുകൈത എന്ന ഇനമാണ് ഇവിടെ കാണപ്പെടുന്ന പ്രധാന ചെറുസസ്യം ഒഫാരി സിയാപെക്ടിനേറ്റ എന്ന അപൂർവ സസ്യവും ഇവിടെ അടിക്കാടായി വളരുന്നുണ്ട് വംശനാശം സംഭവിക്കാൻ ഇടയുള്ളവയെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ചുവന്ന പുസ്തകത്തിൽ സ്ഥാനം പിടിച്ച മിരിസ്റ്റിക്ക സാച്യൂവ എന്ന സസ്യജാതിയാണ് കാവിലെ സസ്യജാതികളിൽ ഏറ്റവും അപൂർവം അമ്പത് വ്യത്യസ്ത കുടുംബങ്ങളിലായി നൂറ്റി ഇരുപതോളം സപുഷ്പി സസ്യങ്ങൾ ഈ കാവിലുണ്ട് കൂടാതെ സൈലന്റ് വാലിയിലും ആലപ്പുഴയിലും മാത്രം കണ്ടെത്തിയ ആനവായ് മരവും ഇവിടെയുണ്ട് ചീമേനി കുന്നുകളിലെ ശൂലാപ്പ് കാവിൽ നിന്ന് പലിയേരി കാവിനോട് ചേർന്നൊഴുകുന്ന കാനം തോട് ഉത്ഭവിക്കുന്നുണ്ട് വർഷം മുഴുവൻ ഈ തോട്ടിൽ നീരുറവ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പലിയേരി കാവിലെ അത്യപൂർവമായ ഈ ആവാസ വ്യവസ്ഥയെ ഇങ്ങനെ തന്നെ നിലനിർത്താൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നത് കാവിനെയും മരങ്ങളെയും പ്രകൃതിയെയും ആരാധിക്കുക എന്നത് നമുക്ക് പൈതൃകമായി കിട്ടിയതാണ് വൈദ്യവും മന്ത്രവാദവും ജ്യോതിഷവും ശില്പതന്ത്രവും ഒക്കെ അഗാധ പാണ്ഡിത്യം നേടിയിരുന്ന പലിയേരി എഴുത്തച്ഛനാണ് ഈ കാവിനകത്ത് മൂകാംബിക ക്ഷേത്രം സ്ഥാപിച്ചത് കൊല്ലൂർ മൂകാംബിക ക്ഷേത്രവുമായി ഏറെ സാമ്യം പുലർത്തുന്നതാണ് ഈ പലിയേരി കാവ് നവരാത്രി ദിനങ്ങളിൽ ക്ഷേത്രത്തിന് നൽകുന്ന അതേ പ്രാധാന്യം തന്നെയാണ് ഈ കാവിനും ഭക്തജനങ്ങൾ നൽകുന്നത് സി പി ഐ എം വെള്ളൂർ സൌത്ത് ലോക്കൽ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പെരുമ്പയിൽ കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ അനുസ്മരണം നടന്നു വിവിധ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷി നേതാക്കൾ അനുസ്മരണ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു സി പി ഐ എം വെള്ളൂർ സൌത്ത് ലോക്കൽ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ അനുസ്മരണ ചടങ്ങിൽ ലോക്കൽ സെക്രട്ടറി കെ പവിത്രൻ സ്വാഗതം ആശംസിച്ചു കെ കെ ഗംഗാധരൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു വിവിധ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി നേതാക്കളായ കെ ജയരാജൻ പത്മനാഭൻ അത്തായ് ബാലകൃഷ്ണൻ വി കെ പി ഇസ്മയിൽ ഇക്ബാൽ പോപ്പുലർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ കൊടക്കാട് പ്രദേശത്ത് മാലിന്യങ്ങൾ തള്ളുന്നത് പതിവാകുന്നു ഓലാട്ട് സി എച്ച് സി ആശുപത്രിക്ക് സമീപം കഴിഞ്ഞ ദിവസം മാലിന്യങ്ങൾ റോഡരികിൽ വലിച്ചെറിഞ്ഞ നിലയിൽ കാണപ്പെട്ടു കൊടക്കാട് ഓലാട്ട് സി എച്ച് സിക്ക് സമീപത്തെ റോഡരികിലാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം മാലിന്യങ്ങൾ തള്ളിയത് പ്ലേറ്റുകളും പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പികളുമൊക്കെയാണ് ഇവിടെ വലിച്ചെറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങളും ഉള്ളതിനാൽ കുറുക്കന്മാരുടെയും തെരുവ് നായ്ക്കളുടെയും കടിപിടിയായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇവിടെ നടന്നതെന്ന് കലാകാരനും സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകനുമായ മല്ലക്കര രാമചന്ദ്രൻ പറയുന്നു ഇത്തരം ഈ മാലിന്യങ്ങൾ വേസ്റ്റ് കൊണ്ട് തള്ളിയ ആൾക്കാർ എത്ര പെട്ടെന്ന് നിയമത്തിന് മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരണമെന്ന് ഇനിയെങ്കിലും ഈ കാഴ്ച കണ്ട് കണ്ണ് തുറക്കാത്തവരുടെ കണ്ണ് തുറക്കുക ഇനിയെങ്കിലും ഇത്തരം ഈ ചെയ്തവർ ഇത് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്തരം ഈ നെറുകെട്ട പരിപാടി സംസ്കാരമില്ലാത്ത പരിപാടി ഈ നാടിന് തന്നെ ശാപമാണ് നിങ്ങളൊക്കെ ഈ ചെയ്ത വ്യക്തികൾ ആരായാലും നാടിന് തന്നെ ശാപമാണ് ഗ്രാമങ്ങളിലെ പാതയോരങ്ങൾ പൊതുവെ മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തമായിരുന്നു പാതയോരത്തു നിന്ന് പുല്ല് ശേഖരിച്ച് പശുക്കളെ പോറ്റി ജീവിക്കുന്നവരുടെ നാടുകൂടിയാണിത് ഇത് ചെയ്തവരെ പിടികൂടി മതിയായ ശിക്ഷ നൽകണമെന്നാണ് പ്രദേശവാസികൾക്ക് പറയുവാനുള്ളത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ 
റോഡരികിൽ കാട് വളർന്ന് അപകട ഭീഷണി ഉയർത്തുന്നു കുറ്റൂർ ഓലയമ്പാടി റോഡിൽ കണ്ണാടിപ്പോയിൽ സുവിശേഷപുരം ഭാഗത്താണ് റോഡരികിൽ കാട് വളർന്ന് അപകട ഭീഷണി സൃഷ്ടിക്കുന്നത് കുറ്റൂർ ഓലയമ്പാടി റോഡിൽ കണ്ണാടിപ്പോയിൽ സുവിശേഷപുരം ഭാഗങ്ങളിലാണ് കാട് വളർന്ന് റോഡരികിലേക്ക് തള്ളി നിന്ന് അപകട ഭീഷണി ഉയർത്തുന്നത് വാഹനങ്ങൾ വരുമ്പോൾ കാൽനട യാത്രക്കാർക്ക് സൈഡിലേക്ക് മാറി നിൽക്കാൻ കൂടി കഴിയാത്ത നിലയിലാണ് കാട് വളർന്നിരിക്കുന്നത് നിത്യേന നിരവധി വാഹനങ്ങൾ കടന്നുപോകുന്ന മലയോര മേഖലയിലെ പ്രധാന റോഡ് കൂടിയാണിത് വളവുകളിൽ കാടുകൾ വളർന്ന് വാഹനങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ചില ഭാഗത്ത് ദിശാസൂചന ബോർഡുകൾ അടക്കം കാട് മൂടിയ നിലയിലാണ് ബന്ധപ്പെട്ടവർ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ കാടുകൾ വെട്ടിത്തെളിക്കണമെന്നാണ് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് പറയുവാനുള്ളത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ പെരിങ്ങവയൽ പാടശേഖരത്തിന്റെ കീഴിലുള്ള പെരിങ്ങവയൽ തോട് കർഷകരുടെ കൂട്ടായ്മയിൽ ശുചീകരിച്ചു മാതൃകാപരമായ കൂട്ടായ്മയിലൂടെയാണ് ഇവിടെ കൃഷി നടത്തുന്നത് പെരിങ്ങവയൽ തോട് കർഷകരുടെ കൂട്ടായ്മയിൽ ശുചീകരിച്ചു പുതിയ ഭരണസമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പെരിങ്ങവയൽ പാടശേഖരത്തിൽ മാതൃകാപരവും ലാഭകരവുമായ രീതിയിലാണ് നെൽകൃഷി നടന്നുവരുന്നത് രണ്ടാം വിള നെൽകൃഷി നല്ല രീതിയിൽ നടത്തുന്നതിനുള്ള മുന്നൊരുക്കമെന്ന നിലയിലാണ് തോട് ശുചീകരണം നടത്തിയത് കൃഷിക്കാരുടെ കൂട്ടായ്മയും കൃഷി രീതിയും രാമന്തളി പഞ്ചായത്തിന് തന്നെ മാതൃകയാവുകയാണ് പെരിങ്ങവയൽ പാടശേഖര സമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നമ്മുടെ പെരിങ്ങവയലിലെ രണ്ടാം വിള കൃഷി വളരെ നല്ല രീതിയിൽ നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള മുന്നൊരുക്കം എന്ന നിലയിൽ നമ്മുടെ പെരിങ്ങവയൽ തോടിലെ വെള്ളം കൃത്യമായി ഒഴുകി പോകാത്തൊരവസ്ഥയുണ്ട് അത് നല്ല രീതിയിൽ ഒഴുകിപ്പോയി കൃഷി നല്ല രീതിയിൽ ഉയർത്തി കൊണ്ടുവരുന്നതിനുള്ള റോഡ് തകർന്ന് വാഹനയാത്ര ദുഷ്കരമായി കടന്നപ്പള്ളി പാണപ്പുഴ പഞ്ചായത്തിലെ പറവൂർ കോയിപ്ര റോഡാണ് തകർന്ന് വാഹനയാത്ര ദുഷ്കരമായി മാറിയിരിക്കുന്നത് കടന്നപ്പള്ളി പാണപ്പുഴ പഞ്ചായത്തിലെ പറവൂർ കോയിപ്ര റോഡാണ് തകർന്ന് വാഹനയാത്ര ദുരിതമായി മാറിയിരിക്കുന്നത് റോഡിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും വലിയ കുണ്ടും കുഴിയും രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ചെറുതും വലുതുമായ നിരവധി വാഹനങ്ങൾ കടന്നുപോകുന്ന റോഡ് കൂടിയാണിത് ഇതുവഴിയുള്ള വാഹനയാത്ര ഏറെ പ്രയാസകരമായി മാറിയിരിക്കുന്നു റോഡ് പ്രവൃത്തിക്കായി നാൽപ്പത് ലക്ഷം രൂപ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട് ടെൻഡർ നടപടികൾ പൂർത്തീകരിച്ച് ഉടൻ തന്നെ റോഡ് റീടാറിംഗ് നടത്തുമെന്ന് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി സുലജ അറിയിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ യൂത്ത് വിങ്സ് കല്ലേറ്റും കടവ് യുവജന കലാസമിതി ഉണർവ് പുരുഷ സഹായ സംഘം എന്നിവയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ രാമന്തളിയിൽ റോഡിന്റെ ഇരുഭാഗത്തും ശുചീകരണം നടത്തി ഗാന്ധിജയന്തി മുതൽ ഒരു മാസം നീളുന്ന ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഇവർ ഏറ്റെടുത്ത് നടപ്പാക്കുന്നത് യൂത്ത് വിങ്സ് കല്ലേറ്റും കടവ് യുവജന കലാസമിതി ഉണർവ് പുരുഷ സഹായ സംഘം എന്നിവയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ രാമന്തളി പേജുസി മുതൽ കല്ലേറ്റും കടവ് വരെയുള്ള റോഡിന്റെ ഇരുഭാഗത്തും ശുചീകരണം നടത്തി ശശിധരൻ കാട്ടൂർ കെ ചന്ദ്രൻ അഖിൽ കൃഷ്ണൻ ടി വി സനൂപ് കൃഷ്ണൻ മാസ്റ്റർ അനിലേഷ് കെ വിജയൻ ശാന്തകുമാർ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മുപ്പതോളം പേർ ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്തു ഗാന്ധിജയന്തി മുതൽ ഒരു മാസം വരെ നീണ്ടു ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഏറ്റെടുക്കുന്നതെന്ന് ക്ലബ്ബ് സെക്രട്ടറി അഖിൽ കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ പയ്യനൂർ റോട്ടറി ക്ലബിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒക്ടോബർ അഞ്ചിന് വൈകിട്ട് മൂന്ന് മുപ്പതിന് പയ്യനൂർ പെരുമ്പ റോട്ടറി ക്ലോക്ക് ടവർ പരിസരത്ത് വെച്ച് പെൺകരുത്ത് അർഹതയുള്ള മുപ്പത്തിമൂന്ന് വിദ്യാർത്ഥിനികൾക്ക് സൈക്കിൾ വിതരണം ചെയ്യും നാല് മുപ്പതിന് പയ്യനൂർ ഗാന്ധി പാർക്കിൽ നടക്കുന്ന പൊതുയോഗത്തിൽ ഉദ്ഘാടനം രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ എം പി നിർവഹിക്കും പ്രകൃതി ജീവന സമിതി പയ്യനൂരിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഒക്ടോബർ ഒൻപതിന് ഞായറാഴ്ച വൈകിട്ട് മൂന്ന് മുപ്പതിന് പയ്യനൂർ ഗാന്ധി പാർക്കിൽ വച്ച് പൊതുജനാരോഗ്യ ബിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്ന് സംബന്ധിച്ച് സംവാദ സായാഹ്നം സംഘടിപ്പിക്കും ബാലകൃഷ്ണന്റെ നിര്യാണത്തിൽ അനുശോചിച്ച് ജില്ലയിൽ പതിനെട്ട് ഏരിയകളിലും മൌനജാഥയും അനുസ്മരണ യോഗവും നടക്കും പയ്യനൂരിൽ സി പി ഐ എം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം ഡോക്ടർ വി ശിവദാസൻ എം പി അനുശോചന യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിച്ചു നവരാത്രി
ശിവരാത്രി ആഘോഷത്തോടനുബന്ധിച്ച് ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഭക്തജന തിരക്കേറുന്നു ചെറുകുന്ന് അന്നപൂർണേശ്വരി ക്ഷേത്രത്തിൽ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് ദർശനത്തിനായി എത്തിയത് പോയകാലത്ത് ചായക്കടകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന രാഷ്ട്രീയ ചർച്ചകൾ പുനരാവിഷ്കരിച്ച് പടന്ന മുസഹാജി മുക്കിൽ മുഹബത്തിന്റെ സുലൈമാനി എന്ന പേരിൽ ചായ ചർച്ച സംഘടിപ്പിച്ചു പടനയിൽ പുതുതായി നിർമ്മിച്ച മർഹും പി വി അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ സ്മാരക സൌധം ഉദ്ഘാടന പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായാണ് ചായക്കട ചർച്ചകൾ പുനരാവിഷ്കരിച്ചത് ജൈവവൈവിധ്യങ്ങളുടെ കലവറയായി തടുപ്പുകുളങ്ങരക്കാവ് ഉത്തര കേരളത്തിലെ മൂകാംബിക എന്ന് വിളിപ്പേരുള്ള കരിവള്ളൂർ പലിയേരി മൂകാംബിക ക്ഷേത്രകാവിൽ വംശനാശ ഭീഷണി നേരിടുന്ന അനേകം മരങ്ങളെ സംരക്ഷിച്ചു നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് വാർഷികാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി കാര തലിച്ചാലം ഡാം ബോയ്സ് എന്ന യുവജന കൂട്ടായ്മ വർഷങ്ങളായി ചുവർ ചിത്രം ഒരുക്കുന്നു കാര തലിച്ചാലം റെഗുലേറ്റർ കം ബ്രിഡ്ജാണ് എല്ലാ കാലവും ഇവരുടെ ചിത്രത്തിന്റെ പ്രമേയം ന്യൂസ് അവർ പൂർണ്ണമാവുന്നു നമസ്കാരം